Hoje é 25 de julho, são 11h40 da manhã. E a nossa casa tá se transformando numa pilha eterna de caixas de papelão cheias de coisas que já estiveram em prateleiras. Ficou um pouco poético isso, mas na verdade não era pra ser. Ficou parecendo aquelas poesias de Instagram de poesia ruim, sabe? Minha vida se transformou em... Como é que você falou? Minha vida se transformou em, em muitas caixas, caixas de papelão com coisas que estavam em prateleiras. Não, não devia você, ter dado um zoom. Minha vida é caixas de papelão. Minha vida é... Calma. Eita! Calma, agora eu perdi a frase. Eu contei 17 caixas já. Pequena. A maioria é bem pequena, mas são 17 ainda, né? E ainda tem mais coisas pra empacotar, parece. Sempre tem. Sempre tem. Mas a gente tá adiantado, você acha? Eu acho que sim, com certeza. A gente não tem nem apartamento ainda. Ai, <risos> que nervoso. E aí que eu tava no site Facers enquanto trabalhava. Quer dizer, eu não tava trabalhando no site Facers, mas eu tava dando uma pausinha. E aí eu vi uma matéria sobre um lugar que é aqui perto de casa que é um restaurante vegano, que é um buffet, e você paga muito barato para comer, à vontade. Como a gente gosta de divulgar e enaltecer essas coisas, a gente pensou, por que não ir almoçar lá, já que custa 15 reais e você pode comer até morrer? Então é isso que a gente está indo fazer agora, ir lá conhecer esse lugar, para se for bom ou não, a gente vai falar aqui, né? Então estamos indo lá. Tá animado, Felipe? Tô. Eu tô Bora. muito animado, tô morrendo de fome também. Peguei o primeiro prato com saladinhas E tem uma saladinha aqui, uma salada de batata Isso aqui que eu não sei o que é, mas eu peguei pra comer E muitas coisas gostosas Gostou? Não experimentei ainda, né? Fiquei um pouco de organizado Não vou mentir Mas a comida tá com a cara bonita Tá mesmo Tá gostando da comida? Uhum. Tá tudo bem fresquinho e essa salada de batata tá muito boa, sério, tá uma delícia. Terminei o primeiro, agora eu vou pegar as coisas quentes lá. Eu acho que comer à vontade pode causar um estrago. Em você, né? Aham. Uhum. <risos> Pegamos um mate com limão, que custa 4 reais. Você pode servir à vontade, é isso? Aqui a vibe é tipo, tudo sem parcimônia. Tá bom. Tá bom. E esse segundo pratinho aí? Ah, moderado, moderado. Ah, foi estrogonofe, bolinho de feijão e farol. Então eu visto bolinho de feijão hype. Tava todo mundo meio que esperando. Disputado. Aí eu fui lá e fiz tudo chuchu. É muito bom. É bom mesmo. Gostei demais. Tá arrasando. O que, que você fez? Fiz seu prato. Menos o bolinho, porque o hype é real. É impossível. Você acertou, porque tá bem bom esse estrogonofe. O que você achou? Achei a comida muito boa. Eu achei muito gostoso e deu R$19,00 pra cada um com o mate. Então eu achei que valeu muito a pena, você não achou? Eu achei também. Achei muito boa a comida. Coisas que eu não gostei. Um pouco desorganizado. E é muito perto do Vital e eu me sinto mal de estar comendo aqui e não lá. É. Mas eles abriram há pouco tempo. Em defesa aí do restaurante, talvez eles só estejam com um público muito maior do que esperava. Pode ser. Ainda é um erro, mas dá pra corrigir. Sim. E Porque é também boa. não acaba a comida e tipo, eles não repõem, por exemplo. Entendeu? Tem é. a comida pra repor, mas às vezes demora um pouquinho. E são seis para as três. E ainda tinha comida e bem eles ainda estão repondo. Então e fecha tá... as três. Então, mas vamos deixar o link aqui na descrição pra Isso. vocês se informarem direitinho. Isso. Então Obrigado. vamos voltar pra casa vamos e tirar pra... a sede. Depois de uma descansadinha, como sempre, né, comi demais, é, a Marina tá vindo aqui pra buscar as coisas que ela pediu, das coisas que a gente tá se livrando, inclusive uma tábua de mármore, quer dizer, uma peça de mármore, que eu tô curiosa pra ver como que ela vai levar pra casa, porque é pesada a beça. Mas ela tá chegando aí, então a gente precisou levantar. O que também não é bem verdade, porque o Felipe já tomou banho, mas é só pra efeitos de vídeo. Olá. Para a bagunça. Tá ah, tudo encaixotado. E aí? E aí? Tá dando certo o apartamento? Parece. Ah, parece uh. Eu quero saber como você vai levar esse mármore. Ah, é sabe o que, é que essa palhaça tava falando? É. Ela tava essa palhaça falando. sua mãe, essa no caso. Essa palhaça sua mãe? Ela falou: Ai, vamos de ônibus. Eu falei: Você segura essa placa de mármore? Esse me fala. Cara, eu acho que tem eu pelo menos uns 20 quilos esse mármore. É bonito, mas é pesado, viu? Você não acha que tem uns 20 quilos isso? Nossa! 
é horrível. É um, adu... é um pequeno adulto já. Gostou da... dos presentes? Adorei. Recebo, vou fazer recebidos. 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 Me sigam no Instagram, vou fazer recebidos. <risos> tá chegando. Tá? Tá. Tá. Tchau, então, Marina. Tchau. Até logo, será? E até, até amanhã. Logo. Mentira, não sei. Menos algumas coisas pra se preocupar durante a mudança. Hoje eu ainda vou levar algumas coisas lá pro Gabriel, que são dele e estão aqui. E agora eu acho que eu preciso fazer um negócio que a gente tá evitando fazer há muito tempo. E que algumas pessoas cobraram a gente ontem na live. É, tá chegando a hora mesmo, gente. A gente precisa limpar aquela violeta genciana do banheiro, não tem jeito. Bom, tá horrível o enquadramento, mas se não for assim, não vai pegar você toda. Eu posso sentar aqui? Ah, pode ser. Vai. Temos um fato. Água sanitária tira violeta genciana de chão de ladrilho. De madeira não, mas de ladrilho sim. Segunda observação, eu não posso colocar a água sanitária direto no chão porque vai começar a escorrer e vai manchar o resto do banheiro de violeta genciana. Temos duas possíveis abordagens e eu quero que o Felipe que está atrás da câmera diga qual que ele acha melhor. Opção 1, jogo a água sanitária e jogo papel higiênico por cima para deixar um pouco de molho para sair. Ou cubro a mancha de papel higiênico e molho o papel higiênico de água sanitária para ficar de molho. As duas opções precisam ficar um tempinho de molho porque é assim que vai soltar a violeta genciana do chão. Eu acho que é jogando em cima do papel higiênico, porque senão do outro jeito você vai ter que ficar correndo Primeiro contra a água sanitária. Eu cubro aqui é. e depois eu molho o papel higiênico. Aí depois tá. provavelmente você vai precisar botar mais papel higiênico por cima. Tá, pra fazer tipo um sanduíche de água sanitária. É. Cobri todo o canto aqui de papel higiênico e aí agora o que, que você acha que eu tenho que fazer? Jogar água sanitária. E aí ver o que vai acontecer, eu acho. Vai provavelmente precisar botar mais papel por cima, porque esse é. papel não vai dar ponto, eu acho, de segurar tudo. Mas na fé. Não, tem que ir devagar, né? Não, eu sei, mas vai... Só vai, não tem o que fazer, entendeu? Não adianta pensar muito. Não tá dando pra ver nada que você tá fazendo. Ai, eu sei, mas é porque eu preciso ir jogando assim, ó. Coloquei a água sanitária lá. Além disso, eu coloquei aquele negócio de tirar limo. Eu coloquei por cima, assim, do papel higiênico pra ver se dá uma ajudada. Eu vou deixar uns 15 ou 20 minutos de molho. E aí eu vou voltar lá pra ver como ficou. A real é que eu vou aproveitar pra lavar o banheiro. Então, eu só vou mostrar como ficou, se deu certo ou errado, depois que o banheiro estiver lavado. Foi mal essa falha aí, mas é que eu não sei como que eu vou esfregar e ao mesmo tempo filmar, sendo que o Felipe vai buscar a caixa lá no metrô. Então, a gente vai voltar. Só quando souber se deu certo ou errado o lance da água sanitária. Se você já sabe que não vai dar certo, Comenta aqui embaixo outra coisa que possa dar, porque a gente precisa tirar essa mancha antes de mudar. Não tá, não tá de branco. Muito obrigado pelas caixas. Obrigadão. Seria eternamente grato por isso. O Cassis, além de ser uma pessoa ótima que dá caixa pros amigos, também tem um canal no YouTube sobre música. Então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você de repente ir lá conhecer o canal dele. E mais uma vez, obrigado, Cassis. Claramente, vocês podem ver que não saiu nada do rejunte. Isso está me deixando um pouco preocupada. É que está me deixando preocupada, mas nem tanto, né? Eu já pensei em outras coisas aqui para resolver isso. Talvez a gente dê uma pintadinha, talvez a gente passe rejunte, talvez a gente passe graxa de sapato, que acabo de descobrir que funciona nesse caso. Então, o importante... Graxa de sapato pessoal, preta. Branca, né? Quem que usa sapato branco? Talvez seja uma boa ideia, hein? Deve ser uma alternativa barata. Então. Eu faria isso. E aí a gente vai ver o que vai fazer, mas o importante é não se desesperar até que seja necessário, não é mesmo? Esse tipo de treta sempre acontece quando você vai entregar um apartamento, então não tem muito jeito. Você precisa aceitar, abraçar a treta e, e resolver ela, porque esse chão não vai se consertar sozinho. Então alguém precisa consertar, senão o proprietário ainda vai chegar aqui e querer que eu pinte o banheiro todo. O que, que você acha, Felipe? Acho que é também não precisa neurar muito, porque se o cara fizer a vistoria e falar tem que consertar isso, você não vai morrer, nem vai precisar pagar nada, você só vai precisar consertar. Uhum. Então, tipo assim, se ele vier olhar e falar, esse chão desse meio está inaceitável, a gente vai falar, foi mal, vou arrumar. Exatamente. E é isso que vai acontecer.
Por hoje foi isso, amanhã continuamos na saga de tentar tirar essa mancha de violeta genciana do banheiro e talvez a gente tenha um rolezinho pra ir buscar uns filmes, mas nada é certo na nossa vida. Então amanhã a gente volta, né, como todos os dias. Tchau e até amanhã. Dúvida. O que você tá fazendo, minha filha? Dúvida. Você tá meio morta nas marcas da Vare? A mãozinha na caixa. É. Charme. O charme. charme o char charmosa. Né, do Felina? Meu Deus. O que, que aconteceu? Onde foi que eu errei?